Hi students, welcome back. Today we are going to study cyclic structure of glucose from biomolecules. Okay. Let us start. The structure one of glucose explained most of its properties but the following reactions and fact could not be explained by this structure. Now, glucose in the structure is glucose in the structure D plus glucose. Now, this structure is this open type structure. The reactions explain the end of the reactions. That explains the end of the Okay. Now, so, what is the reason? So, we have the glucose in the open type structure. The structure is the formula. The reactions are explained, but it does not explain that reaction. The following reactions and fact could not be explained by this structure. Okay, first one. Despite having the aldehyde group, glucose does not give 2 for DNP test, shifts test, and it does not form hydrogen sulfide addition product with NaHSO3. Okay. Paldehyde group on the angle, Sadharana Thirunna test on 2 for DNP testum, shifts testum, otherwise, hydrogen sulfide addition product with the NaHSO3. But glucose does not give this test. Okay. Apart test, glucose Thirunna test testicle on. The pentacetate of glucose does not react with the hydroxylamine, indicating the absence of free CHO group. We have to glucose in free CHO group. But glucose in free CHO group is hydroxylamine. Okay, but glucose, pentacetate of glucose does not react with the hydroxylamine. That indicating the absence of free CHO group. Third one, glucose is found to exist in two different crystalline forms which are named as alpha and beta. But glucose two form will exist in two crystalline form on alpha and beta. The alpha form of glucose is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. And a concentrated solution of glucose in 303 Kelvin la crystallization chamber and alpha form of glucose get another. While the beta form is obtained by the crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. Okay. Then the beta form of glucose is obtained by the crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. Hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. This behavior could not be explained by the open chain structure for glucose. It was proposed that one of the OH group may be added to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. It was proposed that one of the OH group may be may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. It was found that glucose forms a six-membered ring in which OH at C5 is involved in the ring formation. C5. This is fifth carbon. This C5, this C, fifth C is Involved in the formation of ring, ring formation and involved in the OH group. This OH group is in the HCOH. This OH is the C. This OH is the O. This OH is the C. This 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 Glycosidic linkage formation chidu. Glycosidic linkage formation and another. Okay. The glucose forms a six membered ring in which at OH OH at C5 is involved in ring formation. 
okay this explain the absence of cho group and also the existence of glucose in two forms are shown that is alpha d glucose and beta d glucose kanda avade appo ibada free cho group illa free cho group illa kaaranam ibadte h ingot vannappol avade hcoh bond aayittu maari hcoh appo free cho group ibada absent aanu okay free cho group undengil the penta acetate of glucose will give the will react with the hydroxylamine but here the penta acetate of glucose does not react with the hydroxylamine okay appo idu structure nokike hcoh hcoh hoch hcoh hc kanda ivide ingane bond formation nadathi pinne ch2oh idana alpha d glucose nu parayunnathu ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്ത്ത് കാർബണിലെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ എച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഒ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഈ ലിങ്കേജും ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ലിങ്കേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓയുമായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം സി എസ് ടു ഒ എച്ച് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ഇത് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ഇവിടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ നോക്കിക്കേ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡ് അത് ഇവിടെ അത് ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കും അതാണ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരെണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഒ എച്ചും എച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ദീസ് ടു സൈക്ലിക് ഫോംസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വലിബ്രം വിത്ത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ച ദീസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓണാ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദ ടു സൈക്ലിക് ഹെമി അസറ്റാൾ ഫോംസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിഫർ ഓൺലി ഇൻ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് സി വൺ സി വണ്ണിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലും ഒന്ന് റൈറ്റിലുമായിരുന്നു That carbon are known as anomeric carbon. That is known as anomeric carbon. The aldehyde carbon before cyclization. Cyclization is the aldehyde carbon. That is anomeric carbon. That is the difference between C1 and OH group. That is known as anomeric carbon. Such isomers that is alpha form and beta form are called anomers. Then alpha form and beta form of glucose. That is known as anomers. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അനോമർ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഇത് സിക്സ് മെമ്പറുടെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കോൾഡ് പൈറാനോ സ്ട്രക്ചർ സിക്സ് മെമ്പറുടെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിന് പൈറാനോ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പൈറാൻ ഈസ് എ സൈക്ലിക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് വൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ റിങ് കണ്ടോ വൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ റിങ് The cyclic structure of glucose is more correctly represented by Haworth structure. Now, the Haworth structure is the structure of cyclic structure of glucose. Correct it. That is the pyrant structure draw J. Pyrant structure draw J. This is the first position. First position is the first cyclic structure. That is the same as HCOH. 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 Then, ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ എച്ച് സി സി എസ് ടു ഒ എച്ച് നമ്മുടെ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് പഠിച്ച് ലാൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് അത് കറക്റ്റ് അത് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ നമ്മൾ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി ഒ എച്ച് തേർഡ് കാർബൺ വരുമ്പോൾ ഒ എച്ച് സി കണ്ടോ ഒ എച്ച് സി എച്ച് എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് ഇത് കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കുക അവിടെ അതാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോ പൈറാനോസും ഇത് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോ പൈറാനോസും നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഡിയും ബീറ്റ ഡിയും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒ എച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ തിരിഞ്ഞു വരിക അപ്പം കറക്റ്റ് മറ്റേ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഡ്രോ ചെയ്യാനും പൈറാൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പഠിച്ചിരിക്കണം ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാക്ടോസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ ദി ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഡൈസാക്രേറ്റ് സുക്രോസ് കണ്ടോ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി
ഫ്രാക്ടോസ് ഇൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ ഡി ഫ്രാക്ടോസ് ആണിത് ഡി ഫ്രാക്ടോസ് ഫ്രാക്ടോൾസ് ഓൾസോ ഹാസ് ദി മോളിക്കുലർ ഫോം ആ സി സിക്സ് എച്ച് ടു ഓ സിക്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗൺ ടു കണ്ടെയിൻ എ കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് ദി കാർബൺ നമ്പർ ടു കാർബൺ നമ്പർ ടുവിൽ കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സിക്സ് കാർബൺ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ ആസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഡി സീരീസ് ആൻഡ് ഇസ് ലിവോർ റൊട്ടേറ്ററി കോമ്പൗണ്ട്സ് ലിവോർ റൊട്ടേറ്ററി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് സൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റിട്ടൺ ആസ് ഡി മൈനസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഷോൺ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇറ്റ് ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ടു സൈക്ലിക് ഫോംസ് വിച്ച് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് അറ്റ് സി ഫൈവ് ടു ദ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഗ്രൂപ്പ് അതും ടു സൈക്ലിക് ഫോംസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ റിങ് തസ് ഫോം ഡീസ് എ ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ആൻഡ് ഈസ് നെയ്മഡ് ആസ് ഫ്യുറാനോസ് വിത്ത് അനലോഗി ടു ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്യുറാൻ ഇതാണ് ഫ്യുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യുറാൻ ഈസ് എ ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ പൈറാൻ ഈസ് എ സൈക്ലിക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് വൺ ഓക്സിൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ റിങ് ഫ്യുറാൻ ഫ്യുറാൻ ഈസ് എ ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് സൈക്ലിക് compound with one oxygen and four carbon atoms correct ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക ആൽഫ ഡിഫ്രാക്ടോ ഫ്യുറാനോസ് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്ത്ത് കാർബണിലെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സി എസ് ടു ഒ എച്ച് അതുപോലെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ട് ഒ എച്ച് കയറി കണ്ടോ ഒ എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇതിലേക്ക് എച്ച് വന്നു അപ്പോൾ ഒ എച്ച് ആയി സി എസ് ടു ഒ എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ എന്ന് മാറി സി ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് ദെൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ലിങ്കേജ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൽഫ ഡി ഫ്രാക്ടോ ഫ്യുറാനോസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബീറ്റ ഡി ഫ്രാക്ടോ ഫ്യുറാനോസ് ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒ എച്ചിൽ എച്ച് കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നത് ഇതിപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും വന്നു ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും വന്നു ആ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഫിഫ്ത്ത് കാർബണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒ എച്ച് പോകുന്നത് എച്ച് ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഒ എച്ച് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ലിങ്കേജും ഫോം ചെയ്തു ഇൻ ദ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടു അനോമേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ടോസ് ആർ റിപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ഹാവോർത്ത് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ എച്ച് ഒ സി എച്ച് ടു കണ്ടോ എച്ച് ഒ സി എച്ച് ടു ദൻ ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് ദെൻ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ എച്ച് സി എച്ച് എച്ച് സി ഒ എച്ച് ദൻ ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ എച്ച് ദെൻ സിക്സ്ത്ത് സി എച്ച് സി എച്ച് സി സി എസ് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ സി എസ് ടു ഒ എച്ച് താഴെയും ഒ എച്ച് ടോപ്പിൽ ആൽഫ ഡി ഫ്രാക്ടോ ഫ്യൂറാനോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രാക്ടോ ഫ്യൂറാനോസും കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് സോൺ ഉള്ളി ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാർബോക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ദി അമിനോ ആസിഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ ഉള്ളി ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ സി എച്ച് എൻ എസ് ടു സി ഒ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് കണ്ടോ ആർ മീൻസ് ആറ്റ് ഈസ് സൈഡ് ചെയിൻ ഇതാണ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല ഓൾ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ട്രിവിയൽ നെയിംസ് വിച്ച് യൂഷ്വലി റിഫ്ലക്ട് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓർ ഇറ്റ് സോഴ്സസ് ഗ്ലൈസിൻ ഈസ് സോ നെയിംഡ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈറോസിൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ചീസ് കറക്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഗ്ലൈസിൻ ഈസ് നെയ്ഡ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ
Heralds amino acids are listed there. Like iso, leucine, arginine, lysine. Okay, these are essential amino acids. Glutamic acid. That is not essential. Any three you should study from this topic. For essential amino acids three and non-essential amino acids three. Ape essential amino acids in three example. Non-essential amino acids in three example. E box in the padichi wikia. Okay. Okay, guys, study up to here. The remaining topic we will take in the next session. Okay, bye.